இவாஞ்சலிஸ்ட் பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் அனுதினமும் சிலுவையை சுமப்போம் என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் இதனை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் தேவனுடைய கிருபையும் அன்பும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் நான் இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் அனுதினமும் சிலுவை சுமப்போம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கத்தலாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவங்களை கொதிக்க தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கத்தருடைய வேத வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் பொழுது எந்த காலத்திலும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே கத்தருடைய வார்த்தை பிரகடனப்படுத்துகிறது என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கத்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் பொழுது அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிறோம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இதை பற்றி என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் மெத்தையு நாலு நாளில் மனுஷன் நாற்பத்தி நாலு மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையினால தான் மனுஷன் பிழைப்பானே தவிர அப்பத்து நாள் மனுஷன் பிழைக்கிறதல்ல அநேகமாக நாங்கள் அப்பத்தில் நம்பி அப்பத்தால் பிழைக்கலாம் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் அது சரீரத்துக்கு அது தேவையானது தான் ஆனால் ஆவிக்குரிய சரீரம் என்ற ஒரு சரீரம் இருக்கு அந்த சரீரத்துக்கு வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை மிகவும் அவசியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அந்த வார்த்தையினால தான் நாம் பிழைப்போம் என்று சொல்லி மேத்தையு நாலு நாளிலும் உபாகமம் எட்டு மூன்றிலும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாம் வேத வார்த்தைக்கு போவோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பத்தொம்பது ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பத்தொம்பது பின்பு வந்த பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி இதோ எங்கள் ஆண்டவன் காண்கிறபடி இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது தண்ணீரோ கெட்டது நிலமும் பால் நிலம் என்றார்கள் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பத்தொம்பது பின்பு அந்த பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி இதோ எங்கள் ஆண்டவன் காண்கிறபடி இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது தண்ணீரோ கட்டது நிலமும் பால் நிலம் என்றார்கள் இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் தண்ணீரோ கட்டது நிலமும் பால் நிலம் தண்ணீரோ கட்டது நிலமும் பால் நிலம் இதை பற்றி நாம் விவரமாக பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக இப்பொழுது நாம் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் அருமையானங்கள் பிதாவே மக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மக்க தண்டைக்கும் சோஸ்திரம் இந்த நேரத்தில் இந்த வேத வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தேவரீர் ஆசீர்வதித்து அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுத்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனே அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலு லூயா ஹலு லூயா ஹலு லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பத்தொம்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேத வாக்கியத்துக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் தண்ணீரோ கட்டது நிலமும் பால் நிலம் அப்போ எரிகோ பட்டணம் நச்சு தண்ணீரின் நிமித்தம் கெட்டு போயிருந்தது அப்போ என்ன காரணத்துக்காக எரிகோ பட்டணம் கெட்டு போயிருந்தது என்று சொன்னால் நச்சு தண்ணீரின் நிமித்தம் அப்போ எரிகோ பட்டணத்தின்ற நிலத்தில் நச்சு தண்ணீர் இருக்கிறத நிமித்தமே அந்த எரிகோ பட்டணம் கெட்டு போயிருந்தது என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதன் பிரதிபலனாக தண்ணீர் கெட்டதாக இருந்தால் நிச்சயமாக 
நிலமாக நிலமும் பால் நிலமாக போயிற்று என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஏன் இப்படி சம்பவித்தது என்று சொல்லிக்க எரிகோ பட்டணம் தேவனால் சபிக்கப்பட்ட பட்டணம் ஜோசுவாவின் காலத்தில் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் யோசுவாவின் காலத்தில் இந்த பட்டணம் வேற்று மத வழிபாடுகள் பதவலாக அனுசரிக்கப்பட்டது மறுபடியும் சொல்கிறேன் எரிகோ தேவனால் சபிக்கப்பட்ட பட்டணம் ஜோசுவாவின் காலத்தில் இந்த பட்டணத்தில் வேற்று மத வழிபாடுகள் பரவலாக அனுசரிக்கப்பட்டது இதன் நிமித்தம் அந்த பட்டணத்தை தேவன் சபித்தார் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த விதமான பிரச்சனை இப்போ உலகம் முழுக்க இதே மாதிரியான நிலைமையில் இருக்கிறது பல்வேறு விதமான மதங்கள் பல்வேறு மதத்தை பின்பற்றுகிற ஜனங்கள் பல்வேறு விதமான மத நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியாயிருந்தால் எரிகோ பட்டணம் சபிக்கப்பட்டது போல இந்த உலகமும் சபிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தேவன் எரிகோ பட்டணத்தை சபித்து போட்டு இந்த உலகத்தை சபிக்காமல் விட போகிறது இல்லை ஏனென்றால் தேவன் மாறுவது இல்லை என்று சொல்லி மல்கியாவில் சொல்லியிருக்கிறார் நேற்று மென்று மென்றும் அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் கவனமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் ஒரு காலம் மாறுவதில்லை அப்போ எரிகோ பட்டணத்தை அவர் சபித்தாராய் இருந்தால் என்னத்துக்காக சபித்தார் பல்வேறு விதமான மத வழிபாடுகள் அனுசரிக்கப்பட்டது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே அவரை தொழுது கொள்ளாமல் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றின சிந்தனைகளினால உருவாக்கப்பட்ட மதத்தை ஜனங்கள் பின்பற்றினதன் நிமித்தம் தேவன் எரிகோவை சபித்தார் அதே மாதிரியே இந்த உலகம் முழுவதும் சபிக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுக்க மத நடிபட மத நடவடிக்கை மத வழிபாடுகள் சர்வசாதாரணமாக பின்பற்றப்படுகிறதன் நிமித்தம் தேவன் அந்த இடங்க உலகத்தை முற்று முழுவதுமாக சபித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த உலகம் சபிக்கப்பட்ட காரணம் என்ன என்று நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அப்போ இந்த சா சபிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அதுக்கு நிச்சயமாக தண்டனை உண்டு தண்டனை உண்டு தண்டனை உண்டு என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பட்டணத்தின் பிரச்சனை எரிகோ பட்டணத்தின் பிரச்சனை என்ன என்பதன மூப்பர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கிற மனுஷர்கள் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் பட்டணத்து மனுஷர்கள் வந்து அதனை எலிசாவுக்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த பிரச்சனை என்ன என்று சொல்லி அவர்கள் எலிசாவுக்கு சொன்னார்கள் மனுஷன் வந்து பிரச்சனையை காண முடியுமே தவிர தீர்வு அவனிடத்தில் இல்லை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மனுஷன் எந்த காலத்திலும் பிரச்சனையை அவன் அடையாளம் காண்கிறான் அது அவனுக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அல்ல இப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது என்று சொல்லி பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை அவன் அடையாளம் காண்கிறான் ஆனால் அவனிடத்தில் தீர்வு இல்லை தீர்வு அவனிடத்தில் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் பரிசுத்து ஆவியானவர் இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு அருமையான ஒரு தீர்வு எலிசாவுக்கு கொடுத்தார் அப்போ இந்த பிரச்சனைகள் என்ன என்று சொல்லி அந்த பட்டணத்து மனுஷர் எலிசாவுக்கு சொல்லும் பொழுது உடனடியாக எலிசாவுக்கு பரிசுத்து ஆவியானவர் ஒரு திட்டத்தை கொடுத்தார் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு என்ன என்று சொல்லி எலிசாவுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அந்த தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த காலத்தில் மதுதான் தீர்வு இந்த காலத்தில் மதுதான் தீர்வு எந்த காலத்தில் மதுதான் தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து இதை நிமித்தமே பவுல் அப்போஸ்தல் ரோண்டு கொருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் இயேசு கிறிஸ்துவே சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் என்று பவுல் அப்போஸ்தலர் 
தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஒரு தீர்வு கொடுக்கப்பட்டது அந்த தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து மனுஷன் அறிய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு உண்டு அந்த தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே என்பதன மனுஷன் அறிந்து புரிந்து அதனை விசுவாசித்து அதன் பலாபலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் எலிசா மூலம் அந்த பட்டணத்தின் முப்பர்களுக்கு ஒரு 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 முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி விடுகிறார் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நீங்கள் போய் ஒரு புது தோண்டியை கொண்டு வருமாறு எலிசா அந்த பட்டணத்தை மனுஷர்களிடத்தில் சொன்னார் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அவர்கள் பிரச்சனையை சொன்னார்கள் உடனடியாக எலிசா என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் நீங்கள் போய் ஒரு புது தோண்டியை கொண்டு வாருங்கள் என்று ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு இருபதில் சொல்லப்பட்டது அப்போ களி அப்போ அந்த புது தோண்டி என்றால் என்ன என்பது என்ன சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து தான் தீர்வு என்று சொன்னால் இந்த புது தோண்டியினுடைய பங்கு என்ன என்பதை நாங்கள் அறிகிறதற்கு கனவீர் விருப்பமாக இருக்கிறார்கள் அப்போ களிமண்ணினால் தான் புது தோண்டி என்ற பானை அப்போ களிமண்ணினால் செய்யப்பட்ட புது தோண்டி பாவம் இல்லாத கிறிஸ்துவின் சரீரத்தையும் அவர் மனுஷனாகவே அந்த நேரத்தில் அவர் மனுஷனாகவே வருவார் என்பதனையும் பிரதிபலித்தது அப்போ ஆதியாகமம் மூன்று பதினஞ்சில் இஸ்திரியின் வித்தாக அவர் வருவார் என்று சொல்லப்பட்டது அதைத்தான் எலிசா சொல்லுகிறார் இந்த பட்டணத்து மனுஷரிட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு புது தோண்டியை எடுத்து கொண்டு வாருங்கள் அப்போ புது தோண்டி என்னத்தை பிரகடனப்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் பாவம் இல்லாத கிறிஸ்துவை பிரகடனப்படுத்துகிறது அவர் மனுஷனாக வருவார் என்பதை பிரகடனப்படுத்துகிறது மனுஷனாக வந்து அவர் என்ன செய்வார் என்பதை பிரகடனப்படுத்துகிறது இதனைத்தான் யோவானில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு யோவான் ஒன்று ஒன்றுலேயும் யோவான் ஒன்று பதினாலுலேயும் யோவான் ஒன்று இருபத்தொம்பதுலேயும் அந்த கிறிஸ்து அந்த மனுஷன் அதாவது வந்து மனுஷகுமாரன் வந்து அவர் என்ன செய்வார் அவர் எப்படி இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பார் என்ற விவரம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ ஒன்று ஒன்றில் யோவான் ஒன்று ஒன்றில் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் ஒன்று பதன் அப்போ என்ன என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வார்த்தையும் தேவனும் ஒன்று ஒன்று பதினாலு யோவான் ஒன்று பதினாலில் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே போகிறான் அவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது அப்போ யோவான் ஒன்று பதினாலில் தேவன் வார்த்தையா தேவன் வார்த்தையாயிருக்கிறார் வார்த்தை தேவனாயிருக்கிறது அப்போ அந்த வார்த்தை மாம்சமாக வந்தார் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் இஸ்திரியினுடைய வித்து அப்போ அவர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கன்று சொன்னால் யோவான் ஒன்று இருபத்தொம்பதுல அந்த மாம்சமாய் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை யோவான் சானன் என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் யோவான் ஒன்று இருபத்தொம்பதுல இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இதுக்குத்தான் அவர் வந்திருக்கிறார் உலகத்தினுடைய பாவங்களை சுமந்து சிலுவைக்கு போய் அந்த பாவத்தின் தண்டனையை செலுத்தி மனுஷனை பூ முற்று முழுதுமாக பூரணமாக விடுதலை கொடுப்பதற்காக அந்த பாவத்தில் இருந்து விடுதலை கொடுப்பதற்காக அவர் வந்தார் என்பதை யோவான் ஒன்று ஒன்று யோவான் ஒன்று பதினாலு யோவான் ஒன்று இருபத்தொம்பது தெளிவாக வலியுறுத்துகிறது இதைத்தான் எலிசா சொன்னான் அந்த மனுஷர்களுக்கு நீங்கள் புது தோண்டியை கொண்டு வாருங்கள் என்றது என்னத்தை பிரகடனப்படுத்துகிறது மனுஷனாக தேவன் மனுஷனாக வருவார் தேவன் மனுஷனாக வந்து இந்த மனுஷனுக்காக சிலுவைக்கு போய் இந்த மனுஷனுக்காக இரத்தம் சிந்தி மனுஷனை விடுதலை கொடுப்பார் என்பதற்கு அடையாளமாக 
நீங்கள் போய் ஒரு பொது தோண்டியை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார் அப்ப முந்தின ஆதாம போல் அல்லாமல் ஒன்று குருந்தியர் பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தேழு பிந்தின ஆதாமாக பாவமற்றவராக கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்து பரிசுத்த ஆவியின் உத்தரவின்படி உற்பத்தியாகி புதிதாக பிறந்து வருவார் என்பதனையும் உறுதிப்படுத்தியது அப்போ அந்த புது தோண்டி என்னத்தை உறுதிப்படுத்தியது என்று சொன்னால் அதுதான் முந்தினாதாம் அல்லாது இது பிந்தினாதாம் அப்போ பிந்தினாதாமாக அவர் கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்து பரிசுத்த ஆவியின் உத்தரவின்படி பிறந்து உற் உற்பத்தி ஆகி புதிதாக பிறந்து வருவார் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது பற்றிய விவரம் ஆதியாகவும் மூன்று பதினஞ்சில் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் புது மனுஷனாகவே பிறந்து முந்தினாதான் உழந்து போன எல்லாவற்றையும் பிந்தினாதான் மீட்டு கொள்ளுவார் என்பதை பொது தோண்டி பிரதிபலிக்கிறது அப்போ வந்து இந்த பொது தோண்டி அந்த அந்த அது சொல்லில் எத்தனை விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கிறதுன்றதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்போ அவர் அந்த மனுஷகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்து புது மனுஷனாகவே பிறந்து முந்தினாதாம் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் பிந்தினாதாம் மீட்டு கொள்வார் என்பதை பொது தோண்டி பிரதிபலிக்கிறது எப்படி மீட்டு கொள்ளுவார் சிலுவைக்கு போய் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையில் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி பாவ நிவர்த்தி செய்து அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுத்து மனுஷனை மீட்டு கொள்ளுவார் பாவத்தில் பிறந்த மனுஷனை மீட்டு கொள்ளுவார் என்பதை புது தோண்டி புது தோண்டி வந்து அதாவது பிரகடனப்படுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எலிசா புது தோண்டிக்குள் உப்ப போட்டு கொண்டு பாருங்கள் என்று சொன்னான் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு இருபதுல நீங்கள் போய் நீங்கள் புது தோண்டிய கொண்டு பட்டணத்துக்கு மனு பட்டணத்தை மனுஷர்கிட்ட எலிசா என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு புது தோண்டிய கொண்டு வாருங்கள் அந்த புது தோண்டிக்குள்ள உப்பு போட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னான் அப்போ உப்பு என்னத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்றால் களங்கம் இல்லாத தேவனுடைய வார்த்தையை பிரதிபலிக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதனுடைய பொருள் என்ன கவனமாக கேளுங்கள் ஏசு கிறிஸ்து வார்த்தையின்படியே செய்தார் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையின்படியே வாழ்ந்தார் வார்த்தையின்படியே செயற்பட்டார் வார்த்தையில் நிலைத்திருந்தார் வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்தார் வார்த்தைக்கு தவறவில்லை அவரே ஜீவ வார்த்தையாக இருக்கிறார் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் புது தோண்டிக்குள் உப்பு போட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னால் அந்த உப்பு என்னத்தை பிரதிபலிக்கிறது அப்போ உப்பு பிரதிபலிக்கிறத களங்கம் இல்லாத வார்த்தையை பிரதிபலிக்கிறது களங்கம் இல்லாத தேவனுடைய வாழ்க்கை வார்த்தையை பிரதிபலிக்கிறது அப்போ அந்த வார்த்தை அப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த வார்த்தையின்படியே வாழ்ந்தார் அந்த வார்த்தையின்படியே செயற்பட்டார் அந்த வார்த்தையிலே நிலைத்திருந்தார் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்தார் அந்த வார்த்தையில் அவர் ஒருபொழுதும் தவறவில்லை அவரே ஜீவ வார்த்தையாகவும் இருக்கிறார் அப்போ மெத்தையு நாளில் அவர் சொன்னார் அந்த வார்த்தை தான் உங்களுக்கு முக்கியம் அந்த வார்த்தையினால தான் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள் மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறது என்று சொல்லியிருந்தார் உபாகமம் எட்டு மூன்றுலையும் இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ என்ன என்ன காரணத்துக்காக அந்த வார்த்தை முக்கியம் என்று சொன்னால் மனுஷன் ஆவிக்குரியவனாக இருக்கிறான் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களும் இந்த உண்மையை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் மனுஷன் ரெண்டு விதமாக இருக்கிறான் மனுஷன் ஆவிக்குரியவனாக இருக்கிறான் மனுஷன் சரீரத்துக்குடையவனாக இருக்கிறான் கத்திரிப்பு நான் என்னொருக்கா சொல்லுகிறேன் மனுஷன் ஆவிக்குரியவனாகவும் சரீரத்துக்குரியவனாகவும் இருக்கிறபடியினால் சரீரத்துக்கு ஒரு போஜனம் தேவையாக இருக்கிறது ஆவிக்கு ஒரு போஜனம் தேவையாக இருக்கிறது 
அப்போ ஆவிக்குரிய போஜனம் என்ன தேவனுடைய வாயிலிருந்து வழிபடுகிற வார்த்தை மனுஷனுக்கு தேவையாக இருக்கிறது அப்போ மனு அவன் மூற்று ஆனபடியால் அவன் மூற்று முழுதும் சரீரத்துக்கு தேவையான போஜனத்தையும் ஆவிக்கு தேவையான போஜனத்தையும் அவன் பெற்று கொள்வதற்கு அவன் முற்று முழுதும் தேவனில தங்கி இருக்க வேண்டும் தேவனில தங்கி இருக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் சாவித இது பற்றி சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரெண்டில் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திற்கு நேராக நான் பணிந்து உமது கிருபையின் நிமித்தமும் உமது உண்மையின் நிமித்தமும் உமது நாமத்தை துதிப்பேன் உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலும் உமது வார்த்தையை நீர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறீர் உமது வார்த்தையை நீர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறீர் என கூறியிருந்தார் வேதாகமே இன்று உலகத்தில் வழிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியமாக இருக்கிறது எப்பொழுதும் அது அப்படியே இருக்கிறது அப்போ பொருத்தமான விளக்கம் விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவதற்கு இன்றியமையாதது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எலிசா என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் எலிசா அதாவது புது தோண்டி எடுக்கிறான் அந்த உப்பை அதுக்குள்ளே போடுகிறான் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் எலிசா நீரூற்றண்டைக்கு புது தோண்டியை எடுத்து சென்று அதிலே உப்பை போட்டு இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன் இதில் சாவும் இல்லை நிலப்பாலும் இல்லை என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்றான் அப்போ ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்றுலே அப்படி சொன்னான் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தை நஞ்சை சுரக்கும் நீர் ஊற்றுக்குள்ள எறியப்பட வேண்டும் வேறு எந்த தீர்வும் கிடையாது தேவனுடைய வார்த்தை நீர் ஊற்றுக்குள்ளே எறியப்பட வேண்டும் நஞ்சை சுரக்கிற நீர் ஊற்றுக்குள்ளே எறியப்பட வேண்டும் வேறு எந்த தீர்வும் அந்த நஞ்சு கலந்த தண்ணீர் இல்லை நச்சு தண்ணீரை மாத்திரத்துக்கு வேறு எந்த தீர்வும் இல்லை ஆகையால் தான் தேவனுடைய சுவிசேஷம் உலகமங்கும் எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் என்று மார்க் பதினாறு பதினஞ்சிலையும் மெத்தேயு இருபத்தெட்டு பத்தொன்பது இருபதுலையும் ஆண்டவரே கட்டளையிட்டிருக்கிறார் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் நஞ்சு இருக்கிறது பாவ சுபாவம் இருக்கிறது அந்த இருதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை எறியப்பட வேண்டும் ஆனபடியால் தான் மார்க் பதினாறு பதினஞ்சிலையும் மெத்தை இருபத்தெட்டு பத்தொம்பதிலும் ஆண்டவர் அப்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் கிறிஸ்து ஒருவரே மரண பரியந்தம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர் என்று பிலிப்பிய ரெண்டு எட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஒருவரே இருதயம் நெருங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறப்பட்டோரை விடுதலையாக்கவும் முடியும் என்று சொல்லி லூக்கா நாலு பதினெட்டு பத்தொன்பதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நச்சு தண்ணீர் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பாவ சுபாவத்தை பாவ சுபாவத்தை அந்த பாவத்தை பிரதிபலிக்கிறது மனுஷனுடைய மனுஷன் பிறந்து வரும் பொழுது மனுஷனுடைய இருதயத்தில் இந்த நச்சு தண்ணீர் வந்து நீரூற்றாக நீர் ஊற்றாக பாய்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இதனை சுகப்படுத்த கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போக வேண்டியதாயிருந்தது மனுஷனுடைய இருதயத்தில் சுரந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நச்சு தண்ணீரில் இருந்து மனுஷனை விடுதலை ஆக்குவதற்கு கிறிஸ்து தேவாதி தேவன் மனுஷனாக வந்து சிலுவைக்கு போக வேண்டியதாயிருந்தது சிலுவைக்கு போய் தன்னையே இந்த அக்கிரமத்துக்குள் அறிய வேண்டியதாயிருந்தது ரெண்டு குருந்தியர் அஞ்சு இருபத்தி ஒன்று இதன் பின்பே இருதயத்தில் இருந்து இடவிடாமல் சுரக்கிற நஞ்சில் இருந்து மனுஷனுடைய ஆத்மாவை குணப்படுத்த முடிந்தது எரிகோவை குணப்படுத்துதல் இதனை பிரதிபலிக்கிறது மனுஷனுடைய தீர்வு எரிகோவுக்கு எவ்வளவு கவர்ச்சிகரமாக இருந்தாலும் அதனால் ஒரு பலனும் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் ஒரு பலனும் இல்லை நச்சு தண்ணீரை குணப்படுத்துவதாயிருந்தால் ஆரம்ப இடத்துக்கு சோசுக்கு போக வேண்டும் கிறிஸ்துவே அதனை செய்தார் சிலுவையிலேயே இது நிறைவேற்றப்பட்டது 
இந்த உலகத்தினுடைய தண்ணீர் ஆரம்ப இடம் நச்சு கலக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இருதயத்திலேருந்து சுரக்கிற அந்த தண்ணீர் நச்சு கலக்கப்பட்டு இருக்கிறது மனுஷன் கிணத்தை சுற்றி பல்வேறு விதமான ரோஜா செடிகளை நாட்டலாம் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட தண்ணீர் குழாய்களை அவன் பாவிக்கலாம் அதில் ஒரு அணிவகுப்பை அவன் நடத்தலாம் மற்றும் எல்லா விதமான மனுஷ கற்பனைகளையும் அவன் நடைமுறைப்படுத்தலாம் ஆனால் தண்ணீர் மாறப்போவதில்லை தண்ணீரை நல்ல தண்ணீராக மாற்றுவதற்கு ஆரம்ப இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் மனுஷனுடைய முயற்சிகளில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் போவதற்கு அதுவே காரணமாகும் பிரச்சனையை தீர்க்கிறதா இருந்தால் ஆரம்பத்தில் எங்கு அது தொடங்கினதோ அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும் அவன் பிரச்சனையை பார்க்குறான் மனுஷன் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கிறான் கட்டருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது முறைந்து போய் இருக்கிற மனுஷ குலத்தின் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் எதிகோ சபிக்கப்பட்டிருந்தது அதுவே நச்சு தண்ணீருக்கு காரணம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையினால் அந்த சாபத்தை அப்புறப்படுத்த முடியும் அப்படியே மனுஷனும் சபிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்து நச்சு தண்ணீர் சுரக்கிறது அந்த நச்சு தண்ணீர் சுரக்கிற இடத்தை என்றால் மனுஷன் ஸ்தபிக்கப்பட்டிருக்கிறான் மனுஷன் ஸ்தபிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்ப அந்த சாபத்தில இருந்து அவன் தப்ப வேணுமா இருந்தால் எந்த இடத்திலே அந்த நச்சு தண்ணீர் ஊற்று ஆரம்பமாகுதோ அந்த இடத்துக்கு தேவனுடைய வார்த்தை போக வேண்டும் ஆகையால் தான் பவுல் அப்போ சிலர் கலாத்தியர் ஆறு பதினாலுல நானோ நம்முடைய கட்டலாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அன்றி வேறொன்றையும் குறித்து மேன்ம பாராட்டாதிருப்பேனாக அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறை உண்டிருக்கிறது நானும் உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறை உண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அதாவது சிலுவையினாலே கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையினாலேயே மனுஷ குலத்துக்கு தீர்வு அப்ப எரிகோவினுடைய நச்சு தன்மையை நீக்கிறதுக்கு அதுவே தீர்வாக இருந்தது அப்படியே மனுஷனுடைய பிரச்சனைக்கும் அதுவே தீர்வு அப்ப நச்சு தண்ணீருக்கு நிரந்தர தீர்வு காணப்பட்டது அப்படியே கிறிஸ்து மீண்டும் பூமிக்கு வரும் பொழுது பூமியில் சாவும் இல்லை பூமியில் பாடும் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் சமாதான கத்தர் சமாதான கத்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மனுஷ குலத்தினுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது அதாவது பூமியில் சாவும் இல்லை பூமியில் பாழும் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எதிகோ பட்டணத்துக்கு என்ன மாதிரியான தீர்வு கொடுக்கப்பட்டதோ அதே தீர்வு மனுஷ குலத்துக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் எரிகோ சபிக்கப்பட்டிருந்தது அதே மாதிரி மனுஷனும் சபிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்ப தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த செய்தி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என நாம் நம்புகிறோம் மேலதிக விவரங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் Four six five one two two four. Tolebesi mulamum. www. crosswayministries. ca website mulamum. All balabaskaran at gmail. com email mulamum. www. facebook. com slash crosswayministries Facebook page mulamum. Tora bugo.